നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർദിനോയിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അർദിനോയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പിൻമോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചു കാലമായി അർദിനോ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ വീഡിയോ ഇടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി തിരക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഇനിയും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടാകും അർദിനോ ഉള്ള ദിവസം സിയുടെ വീഡിയോ കാണുകയില്ല സിയുടെ ഉള്ള ദിവസം അർദിനോട് കാണുകയില്ല അപ്പം രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഓരോ അർദിനോ വീഡിയോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സിയുടെ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇനിയുള്ള അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അർദിനോ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു ആക്സിലറോ മീറ്റർ സെൻസർ വെച്ച് എന്താ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായും ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മുകളിൽ ലൈക്കാറിലും കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ വീഡിയോ അനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ എന്താ എക്സോമീറ്റർ സെൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ സെൻസറിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് ചെരിച്ചു നോക്കാം എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചിരിക്കാൻ നേരത്ത് റെഡിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുന്നു അതുപോലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിരിക്കാൻ നേരത്ത് റെഡിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊരു എന്താ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അതായത് ആ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഡാറ്റ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നാൽ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നള്ളെന്നാണ് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ടൈപ്പ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻഡീജർ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഈ റെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതും അതുപോലെ ബ്ലൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം ആണ് ആകപ്പാട് ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് ഈ എക്സ് വൈ എന്നീ രണ്ട് വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വേരിയബിൾ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരേ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഒന്നിലധികം തവണ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അതിപ്പോ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഇക്വേഷൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് തിരുത്തുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആ
എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് കൊടുക്കും സോറി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വരേണ്ട വാല്യൂ ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ട ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു വേരിയബിളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി സ്പേസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ വേണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് തരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് തരേണ്ട ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ വേ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്ജിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ബാർ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റയാണ് അപ്പം എക്സിന് വരെ നമ്മൾ ഡാറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് എന്താ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ആയിട്ട് എന്താ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പം ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കിത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡാണ് റിട്ടേൺ ആർ ഇ ടി യു ആർ അപ്പം എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ പിൻ മോഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പിൻ മോഡ് എക്സ് ആക്സിസ് കോമ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അത് നമ്മുടെ പിൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പം പിൻ നമ്പർ കോമ ഇൻപുട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഡാറ്റ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എഴുതുക ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എഴുതുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നു ഏ അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഇൻഡ് ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ ഡാറ്റ കൊടുക്കും അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ നടക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ബ്ലൂ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഓരോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പഴയ പോലെ തന്നെയാണോ വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ലൈതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അണ്ട ബ്ലൂവിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുന്നുണ്ട് റെഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയുന്നുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കൊരു വോയ് ഡാറ്റ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഇനി അകത്തുള്ള ഇൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റിയ റെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം
അപ്പോൾ വോയിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്നും റിട്ടേൺ തരേണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നൽ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ വോയിഡ് കൊടുത്ത് ഇനിയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡ് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് അതായത് റെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പിന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ച് റെഡ് വാല്യൂ റെഡ് വാല്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂന്ന് വേരിയബിൾ കൊടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് ശരിക്കും കാരണം എന്താ കേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഓരോ ഓരോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേരിയബിളും ഇത് മറ്റൊരു വേരിയബിളും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളെ ആവശ്യമായി വന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നും കൂടെ വേണം അപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിളെ അപ്പം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീഡ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വോയിഡ് സെറ്റപ്പ് വോയിഡ് ലൂപ്പും ഒക്കെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സീറോയിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൽസ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരിട്ട് അനലോഗ് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം അനലോഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വർക്ക് എന്നായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് നോക്കുക ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര് വർക്ക് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളാരാന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് വാല്യൂ ആണ് റെഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ റെഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റെഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നാണ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ബ്ലൂവിൻ്റെയും കൂടെ എഴുതാം ബ്ലൂവിൻ്റെ എഴുതാൻ നേരത്ത് ഇത് ബ്ലൂ ആക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് റെഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു റെഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ റെഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റെഡ്
കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അർഡിനോയിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഒരു റിട്ടേൺ വാല്യൂ തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കാം മേ ബി നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് വരെ വേണേൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അർദ്ധയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിനെയൊക്കെ പറ്റി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ലിങ്ക് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർ ആവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇസ്മി ജയശങ്കർ